my name is disney davis and i am from third year bsc chemistry from department of chemistry st mary's college thrissur today we are going to discuss about glanmier adsorption isotherm mm, the theory of adsorption was proposed by a scientist named as glanmier irwin in 1960 Uh, for this he also uh, proposed the main postulates uh, nearly five uh, so first of all we should discuss about this main postulate first point is all the adsorption sites on the adsorbent surface are equivalent hence each binding site has the same affinity for the gas molecule as any other one adayade ഒരു അഡ്സോബൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ അഡ്സോപ്ഷൻ സൈറ്റുകളും ഇക്വാലൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന എഫിനിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ എഡ്സോബ്ഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാസ് നോ ലാറ്റർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ എഡ്സോബ്ഡ് മോളിക്യൂൾ അതായത് എഡ്സോബ്ഡ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അഡ്സോബ്ഡ് മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല തേർഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ മോളിക്യൂൾ മേ ബി അഡ്സോബ്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ഗ്യാസ് അഡ്സോബ്ഡ് ഫോംസ് എ യൂണി മോളിക്യൂൾ ലയർ ഓൺ ദ അഡ്സോബൻ സർഫസ് അതായത് ഓരോ അഡ്സോബ്ഷൻ സൈഡിലും ഓരോ അഡ്സോബൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ വീതമായിരിക്കും ബൈൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡ്സോബൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു യൂണി മോളിക്യൂലർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണി മോളിക്യൂലർ ലയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണോ ലയറോ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഒപ്പോസിങ് സിമുൾട്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സോളിഡ് സർഫസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ സോളിഡ് സർഫസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു എ കൈനറ്റിക് എക്വിലിബ്രിയം ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് ലീവിംഗ് ദ സർഫസ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ സിമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ സോളിഡ് സർഫസ് അതായത് സോളിഡ് സർഫസിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവോപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ സോളിഡ് സർഫസ് ഡ്യൂ ടു തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ സോളിഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് തെർമൽ എജിറ്റേഷൻ കാരണം ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളുകൾ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഇവോപ്പറേഷൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും കാരണം സർഫസിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളും കാരണം ഒരു കൈനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ഗ്യാസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ അഡ്സോബ്ഡ് ഗ്യാസ് ബിഹേവ്സ് ഐഡിയലി The next is, next is Langmuir Adsorption Isotherm or Langmuir Adsorption Equation. What is this? We have seen the postulates in Langmuir Adsorption Equation. In this case, Langmuir has a relationship with the last relationship. In that relationship, the extent of adsorption is the pressure of the gas in the constant temperature. In this relationship, we have seen the Langmuir Adsorption Isotherm or Langmuir Adsorption Equation. സോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് തീറ്റ തീറ്റ ഇസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ അഡ്സോബൻറ്റ് സർഫസ് കവേർഡ് ബൈ അഡ്സോബഡ് മോളിക്യൂൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് അഡ്സോബൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോബഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Uh, then the fraction of the surface which is vacant and available for condensation is 1 minus theta adayid uh, adsorbed molecule aite covered cheyand vacant aite kore place gal adsorbed inde surface il undayirik adinana nammal 1 minus theta ennu represent cheyina ini according to kinetic theory the rate at which gas molecules strike unit area of a surface is proportional to the gas pressure അതായത് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളുകൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സർഫസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ അത് അതിൻ്റെ പ്രഷറിനോട് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൺ മൈനസ് തീറ്റ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് വിച്ച് ഇസ് വാക്കൻറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്യാസ് പ്രഷറുമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ
സോ ഈ പ്രപോഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കെ വൺ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ടി വൺ മൈനസ് തീട്ട ദെൻ ദിസ് ഇസ് കണ്ടൻസേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി ഇവോപ്പറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവോപ്പറേഷൻ ആർ ഇ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷനെ നമുക്ക് ആർ ഇ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപോഷണൽ ടു തീറ്റ ദെൻ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു കെ ടു തീറ്റ പ്രപോഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈക്വൽ ടു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് പ്രപോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു കെ ടു തീറ്റ ദെൻ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് വോസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് യു ഓപ്പറേഷൻ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കെ വൺ ടി വൺ മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കെ ടു തീറ്റ അതായത് ആർ സിയുടെ ഇക്വേഷനും ആർ ഇയുടെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദെൻ ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കെ വൺ പി ഇൻറ്റു വൺ ഇ മൈനസ് കെ വൺ പി ഇൻറ്റു തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കെ ടു തീറ്റ ദെൻ കെ ടു തീറ്റ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഇവിടെയുള്ള കെ വൺ പിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ ടു തീറ്റ പ്ലസ് കെ വൺ പി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ തീറ്റ ദെൻ തീറ്റ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടു പ്ലസ് കെ വൺ പി ഈക്വൾ ടു കെ വൺ പി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ തീറ്റയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ തീറ്റേനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും കെ വൺ പി ബൈ കെ ടു പ്ലസ് കെ വൺ പി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതിലുള്ള പ്രപോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റുകൾ അതായത് കെ വണ്ണിനെയും കെ ടുവിനെയും നമുക്ക് കെ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ബൈ കെ ടു പി ബൈ കെ ടു ബൈ കെ ടു വൺ പ്ലസ് കെ വൺ ബൈ കെ ടു ഇൻറ്റു പി ദെൻ ഈ കെ വൺ ബൈ കെ ടുവിനെ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ബി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ബി പി ബൈ വൺ പ്ലസ് ബി ബി പി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്ത് ഇക്വേഷൻ ദെൻ as it assumes that a layer of one molecule thickness is formed on the surface ini nammal assume cheyana ee or surface inde molile one molecular thickness il or layer undayittundengile the fraction of the surface covered adayathu theta must be proportional to the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent adayathu x by m um, x by m is proportional to theta എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ഈ പ്രപോഷണാലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കെ ത്രീ അതായത് ഒരു പ്രപോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് എഡ്സോബഡ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എഡ്സോബൻ്റ് ആണ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൾ ടു കെ ത്രീ തീറ്റ ഇനി ഈ എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൾ ടു കെ ത്രീ തീറ്റയിൽ തീറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്തിൽത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു കെ ത്രീ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ബി പി ബൈ വൺ പ്ലസ് ബി പി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ കെ ത്രീ ബി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു എ പി ബൈ വൺ പ്ലസ് ബി പി ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളെ ലാങ് നിയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോ തേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പ്രഷർ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതായത് ഇ ബി ഇ പി എ പിയിലുള്ള ഇ പിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പി ബൈ എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബി പി ബൈ എ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദ എയ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ പി ബൈ എക്സ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു പി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫി
അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടി കിട്ടും സോ താങ്ക് യു